இன்டெலிஜென்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பனாமா இப்போ பொதுவாக இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம செய்கிற ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கை ஸ்மார்ட் ஒர்க்காக செய்கிறது தான் இன்ஜினியரிங் அது கிளியராக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஒர்க் நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஒர்க்கை செய்கிறதுக்கு சம் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் அந்த எனர்ஜியை முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மியான எனர்ஜியில் அந்த ஒர்க்கை எப்படி முடிக்கணும் அதாவது எஃபிஷியண்ட்டாக அந்த ஒர்க்கை எப்படி முடிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இன்ஜினியரிங் ஸோ இந்த இன்ஜினியரிங் இந்த பணாமா அப்படிங்கிறது ஒரு இன்டெலிஜென்ட்டான இன்ஜினியரிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படி என்ன இன்ஜினியரிங் இருக்குது அப்படி என்ன இதில் இன்டெலிஜென்ட்டான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பணாமா அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் பணாமா கேனல் அப்படிங்கிறது நியூயார்க் சிட்டிலேருந்து அந்த அந்த காலத்தில் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி சீ ரூட் இருக்குல்ல கோஸ்டல் ஏரியாஸில் ஒரு இடத்துலேருந்து குட்ஸ் ஏற்றுறது இறக்குது இப்படி பண்ணுறதுக்கு நியூயார்க் சிட்டிலேருந்து சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோக்கு போகிற சீ ரூட் இந்த ரெட் கலர் போட்டிருக்குல்ல அதுதான் நியூயார்க்கில் சிட்டிலேருந்து சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோக்கு போகிற சீ ரூட் அதோடய டிஸ்டன்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சு அதை வந்து இன்ஜினியரிங்காக அந்த டிஸ்டன்ஸை ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் எஃபிஷியண்ட்டாக கம்மியான டிஸ்டன்ஸில் போகிற மாதிரி செய்யணும் அப்படின்னு இந்த பனாமா கேனலுங்கிற ஒரு மெத்தடை கண்டுபிடிச்சாங்க பனாமாங்கிறது ஒரு பிளேஸு அந்த இடத்துல ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணாங்க இந்த அதுக்கப்புறம் அந்த வேலை போகிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு இந்த பனாமா கேனல் யூஸ் பண்ணி அங்கே போனப்போ எயிட் தௌசண்ட் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸில் அந்த சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவும் நியூயார்க் சிட்டிக்கும் அந்த டைமில் போக முடிஞ்சிச்சு ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெல் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் வந்து நமக்கு சேவிங் ஆனிச்சு இதனால தான் அது இன்டெலிஜென்ட்டான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்கிறோம் பனாமா கேனலை என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ சீ ரூட்டில் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு தாண்டி தான் போகணும் அதனால் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டுச்சு அதுவே இந்த பனாமாங்கிற பிளேஸில் ஒரு ஹில்லி ஒரு ஸ்மாலான ஹில்லி ஏரியா மாதிரி இருக்கும் அதில் இந்த வாட்டரை ஆர்டிஃபிஷியலாக ஸ்டோர் பண்ணி அதில் ஷிப்பை லிஃப்ட் பண்ணாங்க லிஃப்ட் பண்ணி அதில் கொண்டு போனாங்க அதனால் கம்மியான டிஸ்டன்ஸில் இந்த ரெட் கலரில் போட்டிருக்கிறது பழைய சீ ரூட்டு இந்த பனாமா கலர் கன்சஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த க்ரீன் கலரில் போட்டிருக்க சீ ரூட் சீ ரூட்டு இதுதான் செஞ்சுருக்காங்க இதனால் கம்மியான டிஸ்டன்ஸில் அந்த ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு ப்ளே ப்ளேஸுக்கு போக முடிஞ்சுது அதனால் வந்து இன்டெலிஜென்ட்டான கன்சஷன் சொல்லுவாங்க பனாமா கணத இது என்னங்கிறது ஒரு ஒரு அனிமேஷன் இமேஜ் இருக்குது அதை பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக புரியும் இதுதான் பனாமா கணல் அந்த அந்த ஹில்லி ஏரியா அது இந்த பனாமா கணல் இருக்குல்ல அந்த சீ ரூட்டு சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கும் யூனைட் ஸ்டேட்ஸோட எல்லையிலையும் டச் பண்ணுற மாதிரி இருக்குல்ல அதுதான் ஒரு ஹில்லி ஏரியா மாதிரி இருக்கும் அதில் அது மாதிரி வாட்டரை ஒவ்வொரு லாக்காக வச்சுருப்பாங்க இதை ஃபஸ்ட் லெவலில் வாட்டர் நிற்கும்போது அந்த வாட்டர் லெவலில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அடுத்த லெவலுக்கு ஷிப் போகும் இது நம்ம சாதாரணமாக ஸ்டேர் கேஸில் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும்ல ஸ்டெப் ஸ்டெப்ஸாக நம்ம ஏறி போவோம் அதே மாதிரி தான் அதே ப்ரொசீஜர் தான் இதில் வாட்டரை லிஃப்ட் பண்ணுவாங்க வாட்டர் ஒரு இடத்துல ஷிப்பு நிற்கும்போது அதில் வாட்டரை ஃபில் பண்ணுவாங்க வாட்டர் லெவலோட சேர்ந்து ஷிப்பும் ஷிப்போட லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்த வால்வு ஓப்பன் பண்ணுவாங்க ஷிப்பு அடுத்த லெவலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அதாவது நம்ம ஸ்டெப்ஸில் ஒரு ஸ்டெப்ஸ்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டெப்ஸுக்கு போவோம்ல அது மாதிரி ப்ரொசீஜர் அது மாதிரி ஒவ்வொரு இடமாக லிஃப்ட் அண்ட் லிஃப்ட் பண்ணி ஷிப் வந்து ஹையஸ்ட் இடத்துக்கு வந்துடும் இதோ அடுத்த இமேஜ் பாருங்கள் இதே மாதிரி லிஃப்ட் லிஃப்ட் பண்ணி ஹையஸ்ட் இடத்துக்கு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் திருப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த லெவலை கம்மி பண்ணுவாங்க கம்மி பண்ணி கம்மி பண்ணி அடுத்த சீ ரூட்டுக்கு கொண்டு போயிடுவாங்க இதுதான் பனாமா கேனல் இந்த ஹில்லி ஏரியாஸ் இருக்குல்ல அதை ட்ரெஜ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப இதாக இருக்கும் ரொம்ப பெரிய ஹில்லி ஏரியாங்கனால அதை ட்ரெஜ்ஜிங் பண்ண முடியாது அது மாதிரியான பர்பஸ்க்கு இது மாதிரி வாட்டரை லிஃப்ட் பண்ணாங்க இது வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கு இதோட வீடியோஸ் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக புரியும் பனாமா கேனலோட ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஷிப் வந்து ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டுவாங்க நிப்பாட்டுனதுக்கப்புறம் அந்த லாக் ப்ரொவைட் பண்ணிவிட்டு வாட்டர் லெவலில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வாட்டர் ஷிப் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் திரும்ப லாக் ப்ரொவைட் பண்ணிவிட்டு வாட்டர் லெவலில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம ஸ்டேர் கேஸில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும்ல அதோட ஸ்டெப்பு அதே ப்ராசஸ் தான் ஆனால் இங்கே வாட்டர் வச்சு பண்ணுறாங்க வாட்டரில் ஷிப் நிற்க வச்சு அந்த